السلام علیکم آج میں فائر چکن کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس کے یہ کورین ڈش ہے اس کے انگریڈینٹ ہیں یہ تین چکن بریسٹ ہیں بون لیس اس کی کیوب بنا لیے تھے چھوٹے کتنے چھوٹے بنانے ہیں بہت زیادہ نہ بڑے ہوں نہ چھوٹے ہوں اس سائز کی کیوب ہیں اس میں جو چیزیں ڈلیں گی نمک ہے کالی مرچ ہے کائن پیپر ہاف ٹی سپون اور پیپریکا ہاف ٹی سپون اگر کائن پیپر اور پیپریکا نہیں ہو تو اس کی جگہ دیگی لال مرچ جو ہوتی ہے وہ لے لیں اس کا کلر اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں مرچ کی تیزی اتنی نہیں ہوتی یہ لال مرچ کسی بھی جو نارمل وہ ہے یہ کٹی بھی لال مرچ ہے کالی مرچ ہے اس کی جو ریسیپی ہے اس میں چلی پیسٹ ڈلتا ہے اور کٹی بھی لال مرچ ڈلتی لیکن وہ چیزیں ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی تو اس کا دوسرا آپشن یہ والا یہ ہے کہ اس میں یہ والی کائن پیپر پیپریکا اور گھر کی جو لال مرچ ہوتی ہے کسی بھی وہ اور اگر کائن پیپر اور پیپریکا نہیں ہو تو اس کی جگہ دے گی لال مرچ ڈال لیں اور کالی مرچ نمک اور یہ لہسن ادرک یہ باریک کوٹا ہوا ہے پسا ہوا نہیں ہے اور اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیا میں نے اور ایک ٹیبل اسپون شہد اب ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ اس میں ڈال کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اس کو کم از کم تین سے چار گھنٹے میرینیٹ ضرور کریں یا اوور نائٹ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں موزریلا چیز بھی ڈلے گا لیکن وہ بالکل آخر میں استعمال ہوگا اور ایک ہاٹ ساس اس میں ڈلے گی وہ بھی جب بالکل یہ تیار ہونے کے ہوگا تب ڈالیں گے تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس سے بس میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ اسپائسی ہی ہوتا ہے اگر اپنے حساب سے چاہیں تو اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچ اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے بیلنس اس کا پروپورشن ہے بس اب یہ ہو گئی اور اس کو اب رکھ کے فریج میں رکھتے ہیں تین چار گھنٹے کے لیے کم از کم اوور نائٹ پھر جب اس کو بنائیں گے تو پھر میں دکھاؤں گی اس کا نیکسٹ ٹیپ یہ چکن دیکھیں میرینیٹ ہو گیا ہے اوور نائٹ اس کو رات کو رکھ دیا تھا میں نے اب اس کو میں پین میں بس تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے دو ٹیبل اسپون زیادہ نہیں رلے گا اس میں اور یہ چکن سارے اس میں ڈال کے اور اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کو ڈال دیا پین میں بس اب یہ ایک طرف سے اچھی طرح سے پک جائے اس کو پھر ٹرن کر کے اور اس کو پھر دس پندرہ سے بیس منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے اور یہ پانچ منٹ تک اچھی طرح سے پک جائے اس طرف سے پھر اس کو میں پکا لیتی ہوں آنکھ اس کی میڈیم سے ذرا سی زیادہ رکھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے دفعہ پک جائے اس کو پھر ہم کی آنکھ سے رکھ دیں گے اس کے بعد پھر میں یہ دیکھیں یہ چکن اب بالکل تیار ہو گئی ہے اس کو پورے پندرہ منٹ لگے مجھے پکانے میں اور یہ گلنے میں لیکن ہر جگہ کی چکن ڈفرینٹ ہوتی ہے تو جتنا ٹائم لگتا ہے چکن کو پکنے میں اتنا اتنی دیر اس کو پکا دیں چاہے اگر پانی بھی ڈالنا پڑے تو اس کو ڈال کے اور اچھی طرح سے پکا لیں میں نے اس میں ہلکا سا پانی ایک دفعہ پہلے اچھی طرح آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا جب وہ خشک ہو گیا اس کا چکن کا پانی پھر تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے اس کو مزید اور پکنے کے لیے رکھ دیا پھر کیونکہ چکن بہت اچھی طرح سے پکی ہوئی ہونی چاہیے اب اس میں بس یہ اب تیار ہے اب اس میں تھوڑی سی یہ والی جو ہے ہاٹ ساس کوئی بھی ہاٹ ساس ہو میں یہ والی ڈال رہی ہوں دو ٹیبل اسپون کے قریب اس میں ڈلے گی یہ ویسے بھی کافی اسپائسی ہے لیکن اگر کم کرنا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ریسیپی ہے اس کے حساب سے اس میں دو ٹیبل اسپون ڈلے گی اور اس کے بعد اب اس کو ڈش میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈش میں ڈال دیتی ہوں میں پھر اس پہ اوپر سے اس کے بہت زیادہ چیز ڈالیں گے میں ڈش میں ڈال کے نہیں دکھا
ये देखें ये चिकन अब रेडी हो गई इसको मैंने अवन में रख दिया था चीज़ अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गए और पाँच मिनट पाँच मिनट के लिए इसको लगे मेल्ट होने में और एक मिनट मैंने ऊपर वाला ग्रिल खोल दिया था ताकि उस पर अवन का ताकि उस पर हल्का सा कलर आ जाए बस बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है पाँच से छः मिनट में ये चीज़ मेल्ट हो जाता है और ऊपर से अगर कलर देना हो तो ऊपर वाला ब्रॉयर ऑन कर दें और ये जो चूल्हे पे रखा था ये भी बस मेल्ट हो गया इसको बिल्कुल हल्की आंच में मैंने रख दिया था ढक के तो इसका चीज़ भी मेल्ट हो गया तो अगर अवन ना नहीं भी है तो सिर्फ चीज़ों पर डाल के उसको ढक दें तो ये मेल्ट हो जाता है चिकन की अपनी हीट भी होती है और हल्की सी आँच नीचे से भी आ रही होती तो हो जाता है अब इसने बस इसके सिर्फ लास्ट स्टेप पर इस पर हरी प्याज डटेगी और उसका हरी प्याज का सिर्फ वो ग्रीन वाला पार्ट डलेगा वाइट वाला नहीं डलेगा तो अभी तैयार है इसमें भी डाल देते हैं ये काफ़ी अंदर से अच्छी नरम है मज़े की भी है और आसान भी है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको बनाना एक दफ़ा इसी रेसिपी से पूरा बना लें फिर बाद में अगर स्पाइसेस थोड़े बहुत कम करने हो तो वो कम भी कर सकते हैं और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं रेसिपी के वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सारे पूरे मेजरमेंट के साथ तो इसको बनाइएगा ज़रूर इन आपको पसंद आएगी